，线绕到半针的上方，再织一针上针，织完一针上针，线放回下方，用前一针盖过后一针。重复这样的规律，完成这一排的收针。最后还剩下一个线圈，预留约二十厘米的线头用来缝合。剪断线头后，穿过线圈，拉紧固定。起针的线头用缝衣针顺着织物背面的纹理收进去。到这里，黑眼圈的编织就结束了，一共需要织两片黑眼圈。编织方法都一样，另外一个黑眼圈我就不再演示了。现在我们来安装黑眼圈以及装饰上表情。在安装黑眼圈之前，先在上面缝上眼睛，在靠近记号扣位置缝两次，约 0.5 厘米的线。缝好后，将线头收好另外一个眼睛也用同样的方法装饰上去。我们来安装黑眼圈。黑眼圈安装在翻盖手心的位置。为了缝合时候能对称，我们先找到手心中轴线位置，取15厘米左右的线头，从线头中拆出两股。我们从纽收针位置的中心开始缝一条线，作为面部的中轴线。这条中轴线将手心大概的平分成左右两边。黑眼圈织片记号扣位置在上面
，位置距离中轴线一厘米左右。我们可以看一下，两个眼睛稍微倾斜一些，形成八字。我们先缝一个眼睛，用预留的线头缝合，顺着织片外围这一圈缝。挑起翻盖的线圈，同时从背面挑起织片的辫子，将线拉出，挑起翻盖的线圈，同时穿入织片。将线拉出，按照这样的方法将眼睛固定好缝好后，将线头穿入翻盖背面，顺着背面织物的纹理收进去。另外一个眼睛按照同样的方法，在中轴线的右边缝合，我就不再演示了。安装好黑眼圈后，装饰上嘴巴。嘴巴在中轴线位置，距离眼睛约一厘米。先缝一个小线段。间隔一点距离并排缝三个线段，在最上方缝一个小点。最后线头收到背面织物里，我就不再演示了。到这里，面部表情就装饰好了。下面我们学习熊猫耳朵的编织。熊猫耳朵共两个，每一个都是由两个织片缝合而成，一个是前织片，一个是后织片。这两个织片的形状大小不同，因为耳朵用到了在反面减针的方法。这里我主要演示减针方法，下面请看我演示具体的编织方法。我们来看图解，耳朵织片也是编织边起针，全部起下针，起好需要针数后，开始织图中不加不减部分。左右耳朵的前织片相同，后织片减针位置略有不同。
后肢片起征数与前肢片不同，具体起征数大家请参考图文教程。肢片是来回片肢，在正面编织图中对应的针法，在反面编织相反的针法。下面我以前肢片的编织为例。首先，我们来起针，这里全部起下针，打一个活结套在半针上。起下针，从上往下穿入线圈，绕线，挑出，套在左半针上。接着，从上往下穿入这两针中间，绕线，挑出，套到左半针上。后面按照第二针的挑针方法，将需要的针数全部起好，一共需要起七针。四、五。七，大家看，这个就是起针完成后的样子。后面按照图纸编织不加不减针，织到对应长度开始减针，每一排都减两针。减针方式也是左上两针并一针和右上两针并一针组成，共减两排，减到剩下三针，最后用辅针收针法收针。这里我只演示一下在反面减针的方法，也就是最后一排的减针方法。这里我用小样作为演示，这是已经织好前七排的前织片小样，开始织最后一排，将织片反过来。第一针是人字形的符号，也就是左上两针并一针的减针方法。因为是在反面减针，所以这一排减针都是上针的减针，以织上针的方式，从下往上同时穿入这两针，织一针上针，这样就减掉了一针，后面编织一针上针。还剩最后两个线圈，图中为入字形的符号，编织右上两针并一针，织上针，将这两针依次挑到右半针上，从上往下挑针，挑完针后，再用左半针从第一针处。同时穿入这两个线圈，套回左半针，最后从下往上穿入这两针，织一针上针，完成这一排减针。大家看。这个就是反面减针完成后的样子。最后来收针，我们在织片的正面收针，正面全部是下针的样式，所以每一针都织下针，先织前两针下针，用前一针盖过后一针。再织一针下针，用前一针盖过后一针，最后还剩下一个线圈
，预留出5厘米左右的线头，剪断。线头从线圈里面拉出，拉紧固定，用缝衣针收到织物的背面剪掉多余的线头，起针的线头也用同样的方法顺着织物背面的纹理收进去。到这里。耳朵前织片的编织就结束了，在前织片上还要缝上小线段装饰，来回缝两次即可。取一段约15厘米左右的线头。在靠近收针位置装饰，缝好后，最后收线头。到这里，耳朵的装饰就完成了。其他织片大家参照前织片的编织方法，按照图纸编织即可。后织片不需要缝小线段装饰，我就不再演示了。这里我演示一下耳朵织片的连接方法。这里是两片耳朵织片的小样，分别是前织片和后织片。使用的缝合方法为卷针定缝法。下面请看我演示。将织片正面相对，也就是辫子花样的这一个面相对。取一段约50厘米左右的线头，稍微长一些没关系，可以用于最后连接手套主体。对齐后，一针对应一针的缝，从右边这一侧往左边缝，一端穿入前织片第一排第一个辫子的下方。由于后织片排数比前织片多，所以另一端穿入后织片第二排的辫子下方，也就是这样两根线，将线拉出。穿入这个辫子的下方，同时穿入另一个织片的辫子，将线拉出，一针对应一针的穿入，将这一侧的辫子缝好。
现在缝到收针位置，一共有三个辫子，按照挑辫子的方法缝合。现在连接好了收针位置，开始连接另外一个侧边。全部缝好后，如果线头足够长，不需要剪掉线头，直接用于连接耳朵和手套主体。翻到正面。预留出的线头收到织物的背面里，我就不再演示了。到这里，耳朵的缝合就完成了。下面我们将缝好的耳朵安装到手套主体上，安装位置在翻盖指尖两侧。在两针连接针的位置。缝合耳朵，用预留的线头缝合，挑起侧边连接针的辫子。注意，这里挑的是连接针位置的辫子，同时从耳朵第一个织片的背面穿出。穿出位置是起针位置的线圈处，拉出线，挑侧边的辫子，同时穿出耳朵起针处。将线拉出，前织片连接好后，翻到手背，按照同样的方法缝合。后织片的缝合也是挑连接针的辫子，从起针处穿出全部固定好后，将线头穿入翻盖背面，顺着织物背面的纹理收进去。大家可以打几个结固定。收好线头后，剪断多余的线头，翻回正面，这样耳朵就固定好了。另外一个耳朵用同样的方法固定到另外一个侧边，我就不再演示了。
。最后，我们学习磁扣的安装方法。磁扣分为子扣和母扣，这一个是子扣，用来安装到翻盖上面；另外一个是母扣，用来安装到手背上。我们将手套的手背朝上，先安装母扣。母扣的安装位置在靠近手腕的手背中心，也就是这个位置。用于缝合位置颜色一致的线头进行缝合。为了方便大家看得更清楚，这里我用其他颜色的线作为演示。母扣有四个洞眼。分别缝合固定，缝一针从背面穿出，穿过其中一个洞眼，将线拉出，预留出5厘米左右的线头。在洞眼旁边挑辫子，再穿出同一个洞眼，拉出线。最后穿入到背面，这样一个洞眼就固定好了。接着缝相邻的洞眼，用同样方法。